بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رات کا وقت تھا کہ مسلمانوں کے محاصرے میں ایک جگہ ایک دیر گرا اس کے ساتھ ایک باری کپڑے کا ایک ٹکڑا بندھا ہوا تھا اور اس پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا یہ تیر اٹھا کر شابان سقفی تک پہنچایا گیا یہ پیغام قلعے کے اندر سے آیا تھا اور پیغام بھیجنے والا آلافیوں کے قبیلے کا ایک آدمی تھا جو اروڑ میں ملازم تھا کسی بھی مورخ نے اس کا نام نہیں لکھا پیغام یہ تھا کہ راجہ داہر کا بیٹا گوپی قلعے سے بھاگ رہا ہے گوپی نے جب دیکھا کہ شہر کے لوگ حوصلہ ہار بیٹھے ہیں اور ایسا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہو جائیں گے تو گوپی نے وہاں سے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ رات کو کسی طرف سے نکل گیا محمد بن قاسم کے لیے یہ اطلاع بڑی کار آمد تھی اس نے اس قلعے بند شہر کے لوگوں اور فوجیوں کا حوصلہ جلد توڑنے کے لیے فوج کو حکم دیا کہ بلند آواز سے نعرے لگا کر دیواروں پر کھڑے فوجیوں پر تیر سے تیر برسائیں اور باقی فوج شہر کے دروازوں پر ٹوٹ پڑے محمد بن قاسم کے حکم کی جب تعمیل ہوئی تو مسلمانوں کے نعروں کی گرج شہر کے اندر سنائی دینے لگی اس سے لوگ اور فوج ہمت ہار بیٹھے آخر شہر کا ایک دروازہ کھلا اور کچھ آدمی جو فوجی نہیں لگتے تھے باہر نکلے انہوں نے ذرا پیچھے رک کر کہا کہ انہیں شہر کے تاجروں اور دوسرے لوگوں نے بھیجا ہے کہ ان کے اس اعلان پر انہیں آگے بلایا گیا اور محمد بن قاسم سے ملوایا گیا ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آئے ہیں اس وفد کے ایک آدمی نے کہا آپ کا مقابلہ اس یقین کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ راجہ داہر زندہ ہے اور فوج لے کر آ رہا ہے اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ زندہ نہیں آج دربار کا یہ حال ہے کہ وہاں راج کمار گوپی تھا لیکن وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر قلعے سے نکل گیا ہے نہ ہم آپ کے مقابلے کی ہمت ہے نہ ہم میں آپ کے مقابلے کی ہمت ہے نہ ہماری فوج ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں ہماری جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت آپ کے ذمے ہے تم لوگوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے محمد بن قاسم نے کہا لیکن جب تک تمہاری فوج دیواروں پر اور قلعے کے اندر موجود ہے ہم تم لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتے دیواروں سے تمام فوجی نیچے چلے جائیں اور قلعے کے تمام حاکم قلعے سے باہر آ جائیں وفد واپس چلا گیا مسلمان دیکھتے ہی رہے کچھ ہی دیر بعد دیوار کے اوپر سے جو ہندو فوجی کھڑے تھے وہ غائب ہو گئے ہونے لگے وہ غائب ہونے لگے پھر جس دروازے سے وہ وفد باہر آیا تھا اس سے بہت سے فوجی حاکم جو سالاری کے لو جو سالاری کے رتبے کے تھے باہر آئے سب نے اپنی تلوار محمد بن قاسم کے آگے رکھ دی اور شہر کی چابی اسے پیش کی گئی محمد بن قاسم اپنے فوج کے آگے شہر میں داخل ہوا شہر میں اس کی نظر ایک مندر پر پڑی جسے وہ لوگ نو بہار کہتے تھے اس کے قریب سے گزرتے اس کی نظر دروازے کے اندر چلی گئی دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک بت کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں محمد بن قاسم گھوڑے سے اترا اور اس بت خانے کے اندر چلا گیا ایک خوبصورت پتھر سے تراشا ہوا گھوڑا تھا اس پتھر سے تراشا ہوا ایک بت سوار تھا سوار کے دونوں آستینوں پر چمڑے کے بازو بند چڑھے ہوئے تھے جس میں زور و جواہرات چڑھے ہوئے تھے محمد بن قاسم نے ایک بازو بند اتار لیا اس عبادت گاہ کا پرو بت کون ہے محمد بن قاسم نے پوچھا اور کہا اسے بلاؤ ایک پجاری ایک پجاری دست بدستہ محمد بن قاسم کے سامنے آ کھڑا ہوا اس بت کا دوسرا بازو بند کہاں ہے محمد بن قاسم نے پوچھا نہیں معلوم پجاری نے جواب دیا اس بت سے پوچھو محمد بن قاسم نے کہا یہ کیسے بتا سکتا ہے بوڑھا پجاری بوڑھا بوڑھا پجاری ہنس کر بولا یہ تو پتھر ہے پھر تم اس کی کیوں پوجا کرتے ہو محمد بن قاسم نے کہا جیسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا بازو بند کس نے اتار لیا ہے وہ تمہارے کس کام آتا ہوگا پجاری خاموش ہو گیا اور محمد بن قاسم ہنستا ہوا باہر نکل آیا مزید تاریخی اور اسلامی نالج پڑھنے کے لیے ہمارا آہٹ پیج ضرور لائک کریں اور اس سلسلے کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں محمد بن قاسم کی ہنسی اور مسکراہٹ میں اسلام کا نور تھا آج بھی سندھ کی ریت کے ذرے بھی اسلام کے نور سے جگمگا اٹھتے ہیں 
اروڑ جو اسلام کے دشمن راجا دہر کی وسیع و عریض راج کا مرکز تھا محمد بن قاسم اور اس کے مجاہدین کے قدموں میں پڑا تھا راجا دہر تو مارا جا چکا تھا لیکن اروڑ دہر کے مرنے کے بعد بھی اس کفرستان کا اصابی مرکز تھا اسے تہ و تیغ کرنا بہت ہی ضروری تھا شہر میں بھگدڑ اور افرت تفری بپا تھی محمد بن قاسم کی فوج بھی شہر میں داخل ہو رہی تھی شہر کے لوگوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ ان پر جبر تشدد نہیں ہوگا پھر بھی لوگ خوف و حراس سے قلعے میں سے نکل بھاگے نے کی کوشش کر رہے تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ شہر پناہ کے دروازوں سے نکلنا ممکن نہیں رہا کیونکہ دروازوں پر مسلمانوں کا پہرا کھڑا ہو گیا تھا تو لوگ تو لوگ گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے مگر خوف زدگی کا یہ عالم تھا کہ وہ گھروں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے اور بھاگتے پھر رہے تھے محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دیا جائے کہ شہر کے باہر مرد عورت بوڑھے اور بچے کو امان دی جاتی ہے شہر والوں کے مال اموال اور ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا یہ اعلان سورج غروب ہونے تک ہوتا رہتا تھا کہ ہر گھر میں پہنچ جائے محمد بن قاسم نے کہا اور یہ اعلان بھی کیا جائے کہ شہر کے لوگ ان آدمیوں کو گھروں سے باہر نکال لیں جو ہمارے خلاف جنگ میں شریک تھے اگر اروڑ کا کوئی فوجی کسی گھر میں چھپا ہوا مل گیا تو اس گھر کے تمام افراد کو جن میں عورتیں اور بچے شامل نہیں ہوں گے قتل کر دیا جائے گا فتوح البلدان میں ذکر ہے کہ محمد بن قاسم نے حکم دے دیا کہ جو لوگ فوجی اور شہری لڑائی میں شریک تھے انہیں قتل کر دیا جائے ابھی محمد بن قاسم راجہ داہر کے محل میں نہیں پہنچا تھا سب سے پہلے وہ اس بت خانے میں چلا گیا تھا جسے نو بہار کہتے تھے اس کا ذکر ہو چکا ہے وہیں سے باہر آ کر اس نے شہریوں کو امن و امان دینے کا پھر جنگ میں شریک ہونے والوں کے قتل کا حکم دیا تھا پھر وہ ایستا ایستا اروڑ کے محل کی طرف چل پڑا اسے اطمینان تھا کہ اس کے احکام پر عمل ہو رہا ہے اور فوج کا ہر فرد اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ فوج کے بعض آدمی چوری چھپے احکام کے خلاف ورزی کر رہے ہوں گے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں گے اگر مجاہدین کو اس قسم کا لالچ ہوتا تو وہ اتنی فتوحات بھی حاصل نہ کر سکتے ان فوجیوں اور شہروں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی جو اروڑ کے دفاع میں لڑتے تھے ان کے ہاتھوں متعدد مجاہدین شہید اور زخمی ہوئے تھے محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے محافظوں کے گھوڑے تھے اور چار قاصد بھی گھوڑوں پر سوار تھے ساتھ جا رہے تھے ایک ترجمان بھی ساتھ تھا جو عربی اور سندھی زبانیں روانی سے بولتا تھا ایک بڑھیا سامنے سے آتی نظر آئی اس کا حال ہولیا یہ بتا رہا تھا کہ مجذوب ہے اس نے سر پر اس نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا اس کے سفید بال رومال سے باہر لگ رہے تھے رومال پر سر رنگ کی پٹی لپیٹی ہوئی تھی جس نے اس کی پیشانی ڈھانپ رکھی تھی گلے میں کھجور جتنے موٹے کسی رنگوں کے موتیوں کے مالا لٹک رہی تھے اس نے ایک لمبا چگا پہنا ہوا تھا جو کندھوں سے پاؤں تک چلا گیا تھا اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے پاؤں پر کپڑے لپیٹے ہوئے تھے لمبوترا تھا وہ محبت بن قاسم کے گھوڑے کے بل مقابل آ رہی تھی ایک محافظ نے اپنا گھوڑا آگے کیا اور اس بڑھیا کو راستے سے ہٹنے کو کہا لیکن بڑھیا کچھ کہے بغیر محافظ کے گھوڑے کے پہلو سے آگے نکل آئی اس کے ایک ہاتھ میں ڈیڑھ دو فٹ لمبی کسے پودے کی شاخ تھی اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک تصویر تھی جس کے دانے کانچ کے بلور جیسے موٹے تھے لیکن ان میں چمک نہیں تھی اس کا چہرہ مرجایا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر جلال سا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اس کی نظر جیسے اس کی نظریں دوسری آنکھوں سے ان کے دلوں میں اتر رہی ہوں